Multilingual Digest edited by Engine Network is now an annual event awaited by researchers, practitioners, and policymakers worldwide. This year, the Digest provides a detailed and reasoned bibliography of the state of the art of global education and learning in the literature in nine different languages. Thanks to nine national teams of experts, more than 1,200 contributions have been added this year, further enriching the already rich GEL database, which can be consulted open access and free of charge. Nesta edição do Digest, analisamos documentos sobre educação para a cidadania global, educação para o desenvolvimento e educação global, publicados em língua portuguesa em Portugal em 2022 e 2023. Trata-se de 40 documentos, na sua maioria artigos científicos em revistas académicas e, com menor prevalência, publicações de literatura cinzenta. Quanto às temáticas abordadas e ao contrário de anos anteriores, a maioria das publicações insere-se no domínio da educação informal, destacando-se a produção de guiões informativos para um público abrangente. A educação formal continua a receber uma atenção considerável, nomeadamente através de propostas de integração curricular. Seguindo uma tendência já verificada na edição anterior, há uma diminuição do número de publicações no domínio da formação de professores e formadores. O conceito mais utilizado a nível institucional parece ser o de educação para o desenvolvimento, o que acontece desde logo nos documentos oficiais, mas podemos verificar também que o conceito de educação para a cidadania global é cada vez mais prevalecente. De modo geral, a produção científica neste campo tem vindo a registrar uma tendência de crescimento em Portugal, destacando-se 2022 como o ano com o maior número de publicações na última década. O interesse em torno destas temáticas é também visível no aumento de iniciativas como projetos, números especiais de revistas académicas e não académicas ou de eventos científicos. Com o trabalho que temos vindo a desenvolver no Digest, vemos que o campo da educação para o desenvolvimento e a cidadania global em Portugal se encontra em processo de afirmação apresentando uma crescente vitalidade. A reflexão crítica sobre o conteúdo destas publicações será certamente um importante contributo para futuras abordagens e políticas educativas. Em nossas buscas para o Digest 2023, procuramos inicialmente termos que haviam surgido nos Digest de 2021, que incorporou publicações de 2015 a 2020, e 2022. Os termos foram Educação para a cidadania global, cidadão global, aprendizagem global, cidadania planetária, educação para a cidadania planetária, educação para o desenvolvimento sustentável, educação para os direitos humanos e educação intercultural. No Digest 2023, a grande surpresa ficou por conta do termo decolonialidade. Dentre as 227 publicações selecionadas, 180 são sobre decolonialidade, na maioria em artigos científicos de cunho teórico conceitual. O número de publicações sobre decolonialidade foi tão vasto que tornou-se impossível incluí-las todas, ou mesmo majoritariamente, neste Digest. Foi surpreendente perceber a capilarização do conceito da decolonialidade pelos mais diferentes grupos e contextos sociais, em uma sociedade cada vez mais tecnológica. A universidade tem somado a sua voz à de outros grupos, contribuindo ainda mais para a aceitação e reconhecimento do tema, que no entanto já tem vida própria. Fica evidente uma mudança paradigmática no pensamento educacional brasileiro, trazendo-nos a possibilidade de examinarmos os efeitos e ranços coloniais sobre corpos e saberes. Bom, meus colegas, dando continuidade ao que disseram Josi e Caio, a valorização de nossas raízes nos enche de esperança de que aprendamos a viver menos sujeitos à massificação cultural. Os Yanomami, esse grupo étnico originário da Amazônia muito conhecido no mundo afora, denominam a sociedade branca de o povo da mercadoria. Tal é a sua perplexidade diante do nosso consumismo. Os autores citados pelo Digest Brasileiro de 2023 convocam-nos à tarefa de descolonizar não somente o conhecimento produzido, mas a própria universidade, um reduto ainda muito marcado pela colonialidade global. A abordagem da decolonialidade em várias áreas do conhecimento, evidenciada nas publicações selecionadas, confere-lhe uma característica interdisciplinar, situando-a na formação de um ser humano planetário. Decolonialidade é, portanto, um conceito constituinte de uma educação para a cidadania planetária no Brasil. 
We collected a total number of 534 publications, which indicates that the number of publications in global education and related terms has been continuously growing. Our research revealed that among relevant terms present in the titles of all publications in English, the use of notion global citizenship has significantly increased compared to the other phrases. This trend resonates with the recent significant policy developments in this area. There are several common threads that can be drawn from scholarly publications from the 2023 Digest. We observed a diverse range of perspectives on global citizenship education, with increasing representation from Africa, Asia and Latin America. There remains a significant focus on decolonial approaches, which challenge dominant ideologies and Western-centric perspectives. Central to some of these discussions was the exploration of the Southern African philosophy of Ubuntu, emphasizing values such as interconnectedness and the recognition of our shared community and humanity. Finally, the noticeable increase in publications theorizing the concepts and ideas surrounding global education, as well as the development of methodologies, suggests a progress towards the establishment of global education as a distinct and recognized field. In this edition of the Digest, the results show that most of the works published are of a theoretical and conceptual nature. Secondly, those referring to research in higher education, and thirdly, those on teacher training. Few papers were found in the categories of policy research, informal education, and community and international voluntary work. These are consistent results with previous years. The categories for defining the field by Spanish researchers were global citizenship education, education for sustainable development, and development education. In the case of Latin America, publications focused on eco-pedagogy and global citizenship education were the most frequent. The journal article continues to be the most frequently used publication medium, and this year there were fewer doctoral theses than in the previous edition of the Digest. These results show the need for more research to understand how to develop relevant and impactful global citizenship education practices. They also show the need for more research on how to promote global citizenship in informal education and through international volunteering and partnerships. These results are important for the research community to be aware of the pending research gaps and questions in the field in both Spain and Latin America. Hei! Esittelen seuraavaksi suomenkielisen työryhmän ajatuksia vuoden 2023 katsaukseen. Ensimmäisenä voimme todeta, että suomenkielisten globaalikasvatuksen julkaisujen määrä on edelleen kasvanut. Kun tarkastelimme eri teemoja näissä julkaisuissa, huomasimme, että keskeisiä aihepiirejä olivat kestävyyskasvatus sekä ekososiaalinen sivistys kulttuurien välinen kasvatus sekä tulevaisuuskasvatus. Kiinnitimme huomiota myös suomenkielisten tiedelehtien globaalikasvatukseen liittyvien teemanumeroiden ilahduttavaan määrään. Toisaalta pohdimme myös, minkälaiset aihepiirit jäivät sivuun suomenkielisissä julkaisuissa. Havaitsimme dekolonisaation liittyvien julkaisujen niukkuuden. Katsauksen innoittamina järjestimme globaalikasvatuksen tutkijoille ja kansalaisjärjestötoimijoille yhteisen verkostoitumistapahtuman. For the German part of the Digest, we concentrated the research on terms of entwicklungspolitische Bildung, that's development education, globales Lernen, global learning and global citizenship education. In comparison to the other sections in this digest, the focus of the searched entries is, for theoretical and historical reasons, slightly more narrow. 
we have tended to exclude neighboring but different fields as education for sustainable development and intercultural learning, as far as they aren't related to the global dimension in social justice. Our main observation can be summarized in the following way. The academic field concerning global learning and global education continues to differentiate. This can be seen in the reference to various forms of school and teaching areas, which includes vocational schools. More and more contributions from didactics of subjects are also found. We welcome this diffusion and integration into more discourses. Against this background, we also appreciate the theoretical foundations and conceptual explorations have gained in importance. We consider this growth in the conceptual theoretical area to be substantial, particularly in view of the expansion of research areas this development reminds us not to lose sight of the central goal, namely to reflect on and further develop what can and should be at the center of pedagogical responses to the challenges of a globalized world society. Mm -hmm.